శుభోదయం మన టీవీ విద్యా కార్యక్రమాలు వీక్షిస్తున్న బిఎడ్ డిఎడ్ క్షాత్రోపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు అధ్యాపక బృందానికి స్వాగతం సుస్వాగతం పాఠశాలకు వెళ్తున్నటువంటి పిల్లలను ఎవరైనా మనం ఇలా ప్రశ్నించగలిగితే మీరు ఎందుకోసం పాఠశాలకు వెళ్తున్నారు అని అడిగినప్పుడు వారి యొక్క సమాధానం ఏమై ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించండి బహుశా మీరు ఊహించిన సమాధానం కరెక్ట్ కావచ్చు ఎందుకంటే చాలా స్పష్టంగా చదువు కోసం వెళ్తున్నామంటారు నిజానికి పాఠశాలకు వెళ్తున్నటువంటి పిల్లల్లో చాలామంది చదువులో వెనకబడి ఉండటం మనం గమనిస్తే ఉంటాం ఉదాహరణకు తరగతిలో విద్యను అభ్యసించే స్థాయిని బట్టి తెలివైన వారుగా సగటు విద్యార్థులుగా వెనకబడినటువంటి విద్యార్థులుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అయితే వీరు కొన్ని ప్రత్యేకమైన కారణముల చేత చదువులో వెనకబడి ఉంటాం బహుశా విశారీరకమైన ఇతర కారణాలు కావచ్చు అయితే ఇంకా క్షుణ్ణంగా మనం పరిశీ పరిశీలించగలిగితే కొంతమంది విద్యార్థులు మంచి తెలివితేటలున్నా దానికి తగినట్టుగా ప్రగతిని కనపరచలేకపోతూ ఉంటారు ఆ స్థాయిలో మార్కులను సాధించలేకపోతుంటారు వీరిని మనము తరచుగా అపోహపడుతూ నిర్లక్ష్యం వల్లనో సోమరితనం వల్లనో ఇలాంటి కారణాల చేత చదువును నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడు అని మనం అంటూ ఉంటాం నిజానికి వారు ఎదుర్కొంటున్నట్టు సమస్యలు ప్రత్యేకమైనటువంటివి తెలివైన వారుగా ఉన్నప్పటికీ తగిన స్థాయిలో రాణించలేకపోవడాన్నే అభ్యసన వైకల్యత అని చెప్పుకుంటారు ఈరోజు అలా అభ్యసన వైకల్యతకు కారణమైనటువంటి అంశాలను వాటి యొక్క భావన అర్థాన్ని అలాగే వాటిలోని రకాలను గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అదే అభ్యసన వైకల్యత లేదా అభ్యసనంలో అపసవ్యత సవ్యమైనటువంటి రీతిగా కాకుండా అపసామాన్యత అని కూడా అంటాం ఈ అభ్యసన వైకల్యం కలిగినటువంటి పిల్లలు గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు అభ్యసనం అంటే ఏమిటో కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంటుంది ఏమిటి అభ్యసనం అంటే అభ్యసనం అంటే అనుభవము శిక్షణ ద్వారా ప్రవర్తనలో జరిగేటువంటి మార్పుని అభ్యసనం అని చెప్పుకుంటాం అంటే మనకున్నటువంటి అనుభవాన్ని జోడింపు చేసుకుంటూ క్రమమైన శిక్షణ ద్వారా మనలో జరిగేటువంటి ప్రవర్తనాపరమైన మార్పు ఇది దాదాపు శాశ్వతమైన మార్పుగా చెప్పుకున్నటువంటి నిర్వచనం ఇలా అభ్యసించేటువంటి తీరులో పిల్లల్లో పిల్లలు కొంతవరకు వెనకబాటుతనాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం వాటి గురించి అధ్యయనం చేయకముందు పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారన్న విషయాన్ని గురించి తెలుసుకోవడం సముచితమైనటువంటి విషయం మరి ఎలా నేర్చుకుంటారో మనం కొన్ని గమనించే ప్రయత్నం చేద్దాం పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు సాధారణంగా తరగతి గదిలో గమనించేటువంటి కొన్ని విషయాల ఆధారంగా జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు గమనిస్తే వాటిలో ఎక్కువ దృశ్య ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు అంటే చూడటం ద్వారా ఎక్కువ విషయాలను నేర్చుకునే అవకాశాలున్నాయి అలాగే చూసినటువంటి విషయాలను వినటం ద్వారా అలాగే ఏవైనా కృత్యాలను నిర్వహించడం ద్వారా కూడా విషయాలను నేర్చుకునే అవకాశాలున్నాయి ఈ చిత్రాన్ని గమనిస్తే పిల్లలు తరచుగా తమ పరిశీలన పరిసరంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను పరిశీలించడం ద్వారా దగ్గరగా వాటిని గమనించడం ద్వారా ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయులు చెప్పేటువంటి విషయాలను పునరుద్ఘాటించడం ద్వారా అనుకరించటం ద్వారా
ఈ విధంగా తరగతిలో జరిగేటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలను గమనిస్తే దృశ్య ప్రధానమైనటువంటి శ్రవణ ప్రధానమైనటువంటి కృత్య అభ్యసనం ద్వారా ఎక్కువ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది వీటన్నిటికీ ప్రధాన కారణమైనటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు మనకు జ్ఞానాన్ని సమకూరుస్తున్నాయి ఏ ఏ జ్ఞానేంద్రియాలు ఎలాంటి జ్ఞానాన్ని సమకూరుస్తున్నాయంటే విషయాల గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఉదాహరణకు ఈ పిల్లలు నేర్చుకోవడంలో చూడటం ద్వారా ఎనభై మూడు శాతాన్ని అలాగే వినటం ద్వారా పదకొండు శాతాన్ని రుచి ద్వారా మూడు పాయింట్ ఐదు శాతాన్ని ఏదైనా క్రియను చేయటం ద్వారా ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతాన్ని వాసన ద్వారా ఒక శాతం మొత్తము జ్ఞానాన్ని వంద శాతపు జ్ఞానాన్ని జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా సంపాదిస్తున్నారు అంటే అభ్యసనంలో జ్ఞానేంద్రియాల పాత్ర కీలకమైనదిగా మనము గుర్తించడానికి వీలవుతుంది అందుకే తరగతిలో మనము చూడటానికి జ్ఞానేంద్రియాల సంపాదించినటువంటి వాటన్నిటి నుంచి పూర్తి లబ్దిని మనం పొందలేం వీటిలో నుంచి మనం తెలుసుకోగలిగింది ఏంటంటే చూడటం ద్వారా ముప్పై శాతాన్ని వినటం ద్వారా ఇరవై శాతాన్ని మాత్రం గుర్తిస్తాం ఈ రెండింటిని మేలవింపు చేయడం ద్వారా ముప్పై శాతపు జ్ఞానాన్ని ఇరవై శాతపు జ్ఞానాన్ని మనలో ఉంచుకోగలుగుతామంటే యాభై శాతం జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాం అలాగే ఏదైనా వాటి గురించి మాట్లాడడం ద్వారా అంటే చూస్తూ వింటూ ఏదైనా మాట్లాడడం ద్వారా ఎనభై శాతాన్ని ఇక ఏదైనా ప్రక్రియలో పాల్గొనడం ద్వారా అంటే ఏదైనా చూస్తూ దాని గురించి వింటూ దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఏదో ఒక పని చేయటం ద్వారా తొంభై శాతం జ్ఞానాన్ని అందుకే బహులేంద్రియ శిక్షణ అంటారు ఏదైనా ఒక విషయం గురించి నేర్చుకోవాలంటే ఎక్కువ ఇంద్రియాలకు మనము అవకాశాన్ని కల్పించాల్సి ఉంటుంది సో ఈ సందర్భంలో మనము అభ్యసన వైకల్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అభ్యసన వైకల్యం యొక్క భావన గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం అభ్యసన వైకల్యం సంబంధించిన భావన ఏమిటంటే అభ్యసన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారంతా కూడా అభ్యసన వైకల్యులుగా మనం చెప్పలేం ఎందుకంటే చదువులు వెనుకబడ్డ వాళ్ళందరూ వైకల్యులను చెప్పలేం అయితే కొన్ని ప్రత్యేకమైన కారణాలు వీటికి కారణమై ఉండవచ్చు అది తెలుసుకోవాల్సిన ప్రయత్నం ఉంది అలాగే అభ్యసన ప్రక్రియలో అవధానము ప్రవర్తనలో సమస్యలు గలవారు కూడా అభ్యసన వైకల్యులుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే కేవలం అభ్యసనంలో వెనకబడినటువంటి వారే అనే కాకుండా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రవర్తనా విషయాలు కూడా అవధాన లేని లే ఉండటం అలాగే ఏకాగ్రత లేకపోవడం వల్ల కూడా విషయాలు గ్రహింపు పొందలేకపోవచ్చు కాబట్టి వీటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది అలాగే అభ్యసన వైకల్యాలకు సంబంధించిన మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే నాడీ వ్యవస్థ పనితీరు లోపం వల్ల సంభవించే ప్రవర్తన లక్షణాలను వివరించే క్రమంలో అభ్యసన వైకల్యము అని మొట్టమొదట శామ్యుల్ క్రిక్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో ఈ పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది అంటే అభ్యసన వైకల్యులంటే నాడీ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరు నిర్మాణ క్రమంలో గాని లేదా అని పనిచేసేటువంటి తీరులో ఉండేటువంటి లోపం వల్ల గాని వ్యక్తుల్లో కనిపించేటువంటి ప్రవర్తన లక్షణాలు అభ్యసన వైకల్యానికి కారణం కావచ్చు అని ఆ మొట్టమొదట దీన్ని శామిల్ క్రిక్ అభ్యసన వైకల్యం అనే పేరుతో వివరాలను నమోదు చేయడం ప్రారంభించడం జరిగింది అలాగే ఈ అభ్యసన వైకల్యాలకు సంబంధించి మెదడు యొక్క పనితీరును కూడా మనం అధ్యయనం చేయాల్సి వస్తుంది వీటిలో మనం తెలిసినట్టుగా మెదడులో పెద్ద మెదడు చిన్న మెదడు మెడుల ఆమ్లాగేట్ సో వివిధ నిర్మాణాలు వివిధ రకమైనటువంటి ప్రక్రియలను దీన్ని అనుసంధానిస్తున్నాయి ఉదాహరణకు ఏమిటంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి మెదడు భాగము కుడివైపు ఉన్నటువంటి పనితీరును నియంత్రిస్తుంది అలాగే కుడివైపు ఉన్నటువంటి మెదడు భాగము ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి శరీర భాగాలను నియంత్రిస్తుంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఆ కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కూడా కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటాం దానికి కారణం ఏంటే పనితీరులో ఉన్నటువంటి కొంత అసమతుల్యతని మనం చెప్పుకోవడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి అభ్యసన వైకల్యం గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు మెదడు యొక్క పనితీరును కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ ప్రయత్నం ఇప్పుడు మనం చేద్దాం మెదడు యొక్క పనితీరు గమనిస్తే మొట్టమొదట ఇది సమాచారాన్ని గ్రహించే స్థితిలో ఉంటుంది అంటే మెదడు సమా జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా సమాచారాన్ని నాడీ వ్యవస్థకు చేరవేయటం అనేదే సమాచారం గ్రహించేటువంటి స్థితి అంటే జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి 
ప్రదేశంలోని సమాచారాన్ని అవి మనం ముందుకు తీసుకొస్తాయి అలాగే రెండవది సమాచారాన్ని సమైక్యపరచడం అంటే తీసుకున్నటువంటి సమాచారాన్ని విశ్లేషించి ఆయా వర్గాలుగా వర్గీకరించి వాటిని ప్రతిక్షేపించి గతంలో తెలుసుకున్న వాటికి అనుసంధానిస్తూ వాటి క్రమబద్దీకరించడం అనుసంధానించడం అనేది మెదడు చేసేటువంటి మరొక పని అనమాట అలాగే మరొక పని గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అది ఏమిటంటే సమాచారాన్ని నిలవ చేయడం అంటే గ్రహించినటువంటి సమాచారాన్ని ఆయా విభాగాలుగా విశ్లేషించిన విషయాల వారిగా ఆయా ప్రతీకలుగా వీటిని నిల్వ చేయటం మెదడులోని ఆయా భాగాల్లో దీన్ని నిల్వ చేయటం అనేది మెదడు యొక్క మరి ఒక పనితీరు ఇంకొక పనితీరు గమనిస్తే సమాచారాన్ని గుర్తుకు తేవడం అంటే ఆయా విభాగాలలో నిల్వ చేసినటువంటి జ్ఞానాన్ని సమాచారాన్ని అన్నింటినీ వెలుపలికి తీసే ప్రక్రియ అంటే ఈ వెలుపలికి తీసే ప్రక్రియకు సంబంధించి ఏముంటాయి వాటిని ప్రాసెస్ చేస్తూ మళ్లీ వెలపల వెనక్కి తీసుకురావటం సో నిలవ చే సమాచారాన్ని గుర్తుకు తీసుకురావడం గుర్తుకు తీసుకొచ్చిన సమాచారం ఏం చేయాలి బహిర్గత పరచాలి ఏ విధంగా వివిధ ప్రక్రియల రూపంలో అంటే గుర్తుకు వచ్చిన సమాచారాన్ని సంభాషణ పరంగా గాని రాయటం ద్వారా గాని గీయటం ద్వారా గాని లేదా చిత్రీకరించడం ద్వారా గాని ప్రదర్శించే రూపాల్లో కానీ వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రక్రియల ద్వారా దాన్ని బహిర్గత చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మెదడు ఐదు రకాలైనటువంటి పనులు నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది ఇలా సమాచారాన్ని తీసుకోవడం తీసుకున్నటువంటి సమాచారాన్ని బహిర్గ బహిర్గతం చేసే ప్రక్రియలో అనేకమైన ప్రక్రియలు వీటిలో చోటు చేసుకుంటున్నాయి అందువల్ల నిర్మాణ క్రమంలో కూడా ఏదైనా లోపం సంభవించిన అవి కూడా అభ్యసన పనితీరును ప్రభావితం చేసే అవకాశాలున్నాయి అలాగే ఈ సందర్భంలో మెదడు యొక్క పనితీరుకు సంబంధించి మనం తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలని కూలంకషంగా కూ మరొకసారి గమనిస్తే అపసవ్యతలన్నీ అభ్యసన వైకల్యాలుగా చెప్పలేం కాబట్టి ఏర్పడేటువంటి సమస్యలన్నీ అభ్యసన వైకల్యాలుగా చెప్పలేం కొన్ని శారీరక ప్రక్రియల ద్వారా కూడా నేర్చుకోవడంలో నిదానించవచ్చు కానీ జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా ఇచ్చే సమాచారం ప్రక్రియలో ఉండేటువంటి లోపాలు ఇక్కడ మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అన్ని వర్గాలైనటువంటి అభ్యసన వైకల్యులు మెదడు పనితీరును అపసవ్యత వల్లనే అని చెప్పజాలం కాబట్టి అన్ని సమస్యలన్నీ కూడా చదువులో వెనుకబడ్డానంటే అభ్యసన వైకల్యులు మనం చెప్పలేం కొన్ని ప్రక్రియల నిర్మాణ పనితీరులో లోపం ఉండడం వల్ల వాళ్ళలో సంభవించేదిగా మనం గుర్తించాలి కానీ తరగతిలో వెనకబడ్డ ప్రతి విద్యార్థి కూడా అభ్యసన వైకల్యులుగా మనం చెప్పలేం అలాగే రక్తంలో తక్కువ శాతంలో చక్కెర స్థాయి హైపో గ్లెసిమియా అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి గ్రంథులు వాటి యొక్క పనితీరు హైపో సెక్రియేషన్ హైపర్ సెక్రియేషన్ ఇలాంటి వల్ల కూడా ఎక్కువ మోతాదులు శ్రవించిన తక్కువ మోతాదులు శ్రవించిన వాటి యొక్క ప్రభావం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సమాచార ప్రక్రియ లోపం అనేది అభ్యసన వైకల్యానికి దారి తీసేటువంటి సందర్భాలన్నిటివి మనకు కొంత సూచాయిగా తెలిసిన గుర్తుండే అవకాశం ఉంది అయితే మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో ఈ సమాచార ప్రక్రియ లోపాన్ని గురించి కొంచెం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఈ సమాచార ప్రక్రియ అంటే ఏంటి గ్రహించడం గాని గ్రహించిన విషయాన్ని విశ్లేషించడం గాని విశ్లేషించిన దాన్ని గతంలో నేర్చుకున్న దానితో సంయోగపరచడం గాని సంయోగపరిచినటువంటి వాటిని వివిధ ప్రక్రియలు ప్రతీకలుగా చిహ్నాలుగా మెదడులో నిక్షిప్తం చేయటం సో ఇదంతా సమాచార ప్రక్రియ లోపం చివరిగా దాన్ని బహిర్గత పరచడం అనేది సో ఇప్పుడు మనము మెదడు పనితీరు గురించి తెలుసుకున్న సందర్భంగా అభ్యసన వైకల్యం అంటే ఏంటో కొన్ని నిర్వచనాల ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా ప్రాథమిక విద్యాంశాలైనటువంటి భాష భాషణము పఠనము లేఖనము గణితంలో వారు తరగతి గదిలో పిల్లల కంటే వెనకబడి ఉండే అవకాశం ఉంది ఇది ప్రధానమైనటువంటి గుర్తింపు చిహ్నంగా ఉపాధ్యాయులు గుర్తించవచ్చు అంటే తెలివైన వారుగా ఉంటారు కానీ భాష ఉపయోగించటంలో కాని చదవటంలో కాని ఏదా రాయటంలో కానీ లెక్కలను చేయటం గణించటంలో కాని మిగతా పిల్లల కంటే సగటు పిల్లల కంటే వెనకబడి ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే కొన్ని పర్యాయాలు వీరు కేవలం ఒక అంశంలో కాకుండా రెండు లేదా మూడు అంశాల్లో కూడా వెనకబడి ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే చదవలేనటువంటి గుర్తుంచుకోలేరు గుర్తుంచుకున్న విషయాలను చక్కగా చదవలేరు పునరుద్ఘాటించలేరు అయ్యే విషయాలను రాయ లిఖించడం కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు కాబట్టి అభ్యసన వైకల్యం కేవలం ఒక అంశమే కాకుండా కొందరిలో రెండు లేదా మూడు అంశాల్లో కూడా వెనకబడి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో వీటన్నిటి గురించి కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత కూడా ఉంది అలాగే అభ్యసించేటువంటి భాష భాషణము పఠనము లేఖనము గణిత విషయాల్లోనే వెనకబడి ఉండటాన్నే అభ్యసన వైకల్యాలుగా మనం గుర్తిస్తాం 
ఈ అభ్యసన విద్యా విషయక అంశాలు అలాగే అభ్యసన వైకల్యాలకు సంబంధించిన నిర్వచనాల ద్వారా కూడా స్పష్టంగా మనము అభ్యసన వైకల్యం ఏంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉండే ఆ నిర్వచనాలు ఏంటో ఇలా ఉండాయి మనం వాటిని అర్థం చేసుకుందాం ఇప్పుడు అభ్యసన వైకల్యం అంటే బుద్ధిమాంద్యత ఇంద్రియ వంచన సాంస్కృతిక కారణాలు బోధనా సంబంధిత కారణాలు మరియు ఉద్వేగ ప్రదర్శన సంక్షోభాల వల్ల కాకుండా అంటే బుద్ధిమాంద్యత కలిగిన పిల్లలు సర్వసాధారణంగా విద్యా విషయాల్లో వెనుకబడి ఉంటారు ఇంద్రియ వంచనం అంటే తీసుకునేటువంటి సమాచారాన్ని గ్రహించేటువంటి అవి తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వగలగడం సాంస్కృతిక నేపథ్యాలు కారణాలు కాకుండా అంటే బోధన సంబంధిత కారణాలు ఉపాధ్యాయుని బోధనలో ఉండేటువంటి లోపాలు పిల్లలు వెనకబడి ఉండే అవకాశం ఉంది కానీ వీటిని కూడా మనం అభ్యసన వైకల్యాలుగా మనం చెప్పలేం అలాగే ఉద్వేగ ప్రవర్తనలు కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఉద్వేగ ప్రవర్తనలు కూడా అభ్యసన వైకల్యం కిందికి మనం చెప్పుకోలేం అలాగే మిగిలిన అంశాన్ని గమనిస్తే కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ పనితీరు లోపం వల్ల కేవలం కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ నాడీ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరు వల్ల భాషణం అంటే మాట్లాడంలో కానీ భాషను ఉపయోగించడంలో అయితేనేమి చదివే అంశంలో కానీ రాసే సందర్భంలో కానీ వాటి యొక్క స్పెల్లింగ్స్ చెప్పడం కానీ రాయటం కానీ వీటన్నిటిలో గణిత ప్రక్రియలు చతుర్విధ ప్రక్రియలు కూడకం తీసివేత గుణకారం భాగహారం ఈ ప్రక్రియల్లో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంశాలలో మాంద్యత కానీ లేదా అపసవ్యత కానీ వికాస లోపంగా గాని ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని అభ్యసన వైకల్యం గల వారిగా క్రిక్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో అభ్యసన వైకల్యాన్ని పూర్తిగా నిర్వచించారు సో మనకి ఇప్పుడు అర్థమైన విషయం ఏంటి అభ్యసన వైకల్యులు అంటే నాడీ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరు వల్ల విద్యా విషయాంశాలలోనూ కొన్ని ప్రవర్తనాంశాలలోనూ ఉండేటువంటి లోపాలనే అభ్యసన వైకల్యులుగా మనము చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చు అరే వీటికి సంబంధించినటువంటి మరొక నిర్వచనం జాతీయ సమైక్యత సంస్థ నేషనల్ జాయింట్ కమిటీ ఫర్ లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ ఒక నిర్వచనాన్ని ఇలా నిర్వచించింది అంటే నాడీ వ్యవస్థ అపసమగ్ర పనితీరు వల్ల వినటం గాని విన్న నిమిషాన్ని రాయటం గాని లేదా చదవటం గాని ఆలోచించడం గాని తర్కించడం గాని గణిత సంబంధిత సామర్థ్యాలను పొందడంలో లేదా వాటిని ఉపయోగించటంలోనూ వెనకబడి ఉండటాన్ని అభ్యసన వైకల్యాలుగా నిర్వచించారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం చెప్పున్న ప్రధాన విషయం ఏంటంటే నాడీ వ్యవస్థ యొక్క నిర్మాణ క్రమం కానీ లేదా పనితీరు వల్ల కానీ విద్యా విషయక అంశాలలో వెనకబడి ఉండటం అంటే వెనకబడి ఉన్నట్టు ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది అంటే ఆ సమాచారాన్ని తీసుకోవడం కానీ ఆ సామర్థ్యాలను పొందటం కానీ లేదా పొందినటువంటి సామర్థ్యాలను ఉపయోగించటంలో వెనకబడి ఉండే వారందరినీ అభ్యసన వైకల్యులుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం అలాగే ఈ నిర్వచనంలో అభ్యసన వైకల్యము ఒక సామూహికమైనటువంటి పదం కేవలం ఒక అంశంగా ఒక స్థితిగా దీన్ని మనం గుర్తించాలి ఒక వ్యాధిగా దీన్ని మనం చెప్పలేం కాబట్టి ఇది ఒక సామూహిక పదం అంటే వివిధ అంశాలు దీంట్లో కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి సామూహిక పదం వివిధ రకాల అపసవ్యత వ్యవస్థల వల్ల వినటం మాట్లాడటం చదవటం రాయటం లేదా గణిత సంబంధిత సామర్థ్యాలను లేదా సాంఘిక నైపుణ్యాలను పొందటంలోనూ ఉపయోగించటంలోనూ సమస్యగా వ్యక్తపరచటం కాబట్టి విద్యాపరమైనటువంటి విషయాలు అలాగే సాంఘిక పరమైన నైపుణ్యాలు సోషల్ స్కిల్స్ సోషల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా లోప భూయిష్టంగా ఉన్నటువంటి వారిని కూడా అభ్యసన వైఖరిగా మనం నిర్వచించడం జరిగింది సో కొన్ని లక్షణాల ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో అభ్యసన వైఖరి యొక్క లక్షణాలు గమనిస్తే సగటున తెలివితేటలున్నా అభ్యసించడంలో వెనకబడి ఉంటాం అలాగే పదాలను పదాలలోని శబ్దాలను గుర్తించడంలోను ఉపయోగించడంలోను అలాగే పదాలను తిరిగి తిప్పి చదవటం లేదా రాయటం చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి వాళ్ళు గుర్తించేటువంటి లక్షణం ఏంటంటే మొదలు మనం చెప్పినట్టుగా తెలివితేటలు వారిలో ఉంటాయి తెలివితేటలకు తగిన ప్రగతిని కానీ ప్రతిభను కానీ చూపించలేకపోతుంటా అలాంటిది వారు అభ్యసన వైఖరిగా మన ప్రప్రథమంగా గుర్తించే అవకాశం ఉంది ఇంకా తరచుగా చక్కగా గమనిస్తే పదాలను పదాల్లోని శబ్దాలను గుర్తించలేక వాటిని ఉపయోగించలేక కూడా పోతూ ఉంటాం ఆ పదాలను మొదటి పదం కానీ చివరి పదాలు కానీ ఉపయోగించడంలో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఉదాహరణకు దొంగతనము చేయరాదు అని చెప్పినప్పుడు దొంగతనము చేయరా 
చివరి అక్షరాన్ని వదిలేస్తారు అది వారి యొక్క దృష్టికి సంబంధించినటువంటి పర్సెప్షన్ వాటిని గుర్తించడంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది అక్కడ లేనట్టుగా వాళ్ళు భావిస్తారు అలాగే ముందు అక్షరాలు కూడా నేడే ప్రారంభోత్సవం అనేటువంటి పదాన్ని నేడే రంభోత్సవం అని చెప్పడం ఇలా అక్షరాలను ముదులు కానీ చివరిలో కానీ మధ్యలో కానీ వదిలేసి చదువుతూ ఉంటారు అలాగే పదాలను కూడా కుడి ఎడమలుగా తారుమారు చేస్తూ చదవటం ప్రయత్నిస్తారు కొన్ని సందర్భాలు వదిలేస్తుంటారు తప్పుగా స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది అలా చదవడానికి కారణం ఏంటంటే వారికి వచ్చేటువంటి ప్రచోదనాలు పర్సెప్షన్ వాళ్ళ దృష్టిలో కనపడే విషయం అలా ఉండటం వల్ల వాటిని గ్రహించే తీరులో లేదా వాటిని గ్రహించి బహిర్గత పరిచే తీరుల్లో ఉండే లోపం వల్ల ఆ పదాలు వారికి తారుమారుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మరి కొన్ని లక్షణాలు గమనిస్తే వీళ్ళు చదివేటప్పుడు లేదా రాసేటప్పుడు పదాలను అక్షరాలను దాటవేయడం కానీ వదిలివేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మన తరగతిలో పిల్లలు చదవమని చెప్తున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళు ఎలా చదువుతున్న దాని సందర్భాన్ని బట్టి కూడా ఎందుకు పిల్లవాళ్ళు తరచుగా పదాలను లేదా అక్షరాలను దాటవేస్తున్నారు సాధారణంగా వాళ్ళు చదవలేక వదిలేస్తున్నారు అనుకుంటాం కానీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో మాత్రము పిల్లల పర్సెప్షన్ లెవెల్ సరిగా లేకపోవటం వల్ల వాటిని గుర్తించలేక కూడా పదాలను తారుమారుగా చదివేస్తూ ఉంటారు అలాగే మరి ఒక లక్షణాన్ని గమనిస్తే చేతిపై నియంత్రణ లేకపోవటం వల్ల చేతి రాత అనేది బాగా ఉండదనమాట చాలా గజిబిజిగా ఉంటుంది రాయడానికి కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడరు రాయటం అనేది వారి కష్టమైనటువంటి పని ఎందుకంటే శరీరంలో ఉండేటువంటి నియంత్రించేటువంటి చేతి రాత నియంత్రించేటువంటి ఈ వేళ్లు చక్కగా ఉపకరించకపోవడం సహకరించకపోవడం వీటి యొక్క కండరాల యొక్క సమన్వయత లోపం వల్ల రాయటానికి ఇష్టపడరు ఒకవేళ రాయమని మనము గట్టిగా చెప్పడం వల్ల గాని లేదా వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నం వల్ల కూడా పూర్తి స్థాయిలో రాయలేకపోవడం అక్షరాలను కూడా వదిలివేయటం వాటి యొక్క క్రమం కూడా చాలా వేరు వేరుగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే వీరిలో సాంఘిక పరమైనటువంటి ఉద్వేగ ప్రవర్తన సమస్యలు కూడా మనం గమనించవచ్చు అంటే తరగతిలో ఏకాంతంగా ఉండటం ఏ విషయం పైన ఏకాగ్రత లేకపోవటం తరగతిలో తరచుగా పిల్లలను వేధిస్తూ ఉండటం అకారణంగా తరగతిలో అల్లరి చేయటం ఏ పనిని పూర్తిగా చేయకపోవటం ఆటలాడుతున్నప్పుడు తమ వంతు వచ్చే వరకు కూడా నిలబడకుండా మధ్యలో వాటిలో చొరబాటు చేయటం లేదా ఏ ఆటను కూడా పూర్తిగా ఆడరు వెంటనే ఆటను రద్దు చేస్తారు చెరిపి వేస్తారు ఇలాంటి సాంఘిక పరమైనటువంటి ప్రవర్తనాపరమైన లక్షణాలు కూడా పిల్లల్లో అభ్యసన వైకల్యత కలిగిన పిల్లల్లో గమనించవచ్చు ఇవన్నీ కూడా పిల్లలను గుర్తించడానికి ఉపకరించేటువంటి కొన్ని లక్షణాలు అలాగే మనసులోని భావాలను వ్యక్తపరచలేరు తక్కువ పదాలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు వీరిలో మనసులో ఉండేటువంటి భావనలు వ్యక్తీకరించడానికి ప్రధానమైనటువంటి సాధనము భాష భాష పైన వీరికి పట్టు ఉండదు పదాలను వాళ్ళు గ్రహించలేరు గ్రహించినా గుర్తుంచుకోలేరు గుర్తుంచుకున్నా వాటిని సరైన క్రమంలో ఉపయోగించలేరు అందువల్ల వారికి తెలిసిన ఏ కొన్ని మాటల చేత వారు ఆ విషయాన్ని తన భావనలను వ్యక్తీకరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అందువల్ల వీరి యొక్క పద సంపుటి పద కోశము చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చాలా తక్కువ పదాలను ఉపయోగిస్తారు చాలా తక్కువగా మాట్లాడతారు ఎందుకు వాళ్ళకు తెలిసిన పదాలు చాలా తక్కువ కాబట్టి భావాన్ని వ్యక్తీకరించలేక ముభావంగా ఉండిపోతారు కాబట్టి ఎవరైతే పదజాలం బాగా ఉంటుందో ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి అలవలకగా భాషలో తమ భావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తారు అలాగే వీరికి ఉన్నటువంటి మరి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే అవగాహన లోపం అంటే విన్నేది గాని లేదా చూసింది గాని సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోవటం తరగతిలో బోర్డు పైన రాసినటువంటి విషయం ఎలా ఉంది వీళ్ళు చెప్పేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది వీటికి భిన్నంగా ఉంటుంది అంటే ఏ విషయాన్నైనా కూడా వినటం గాని లేదా చదవటం గాని ప్రదర్శించడం గాని వీటిలో అవగాహన లోపం ఉండడం వల్ల వెనకబాటుగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవుతు అయి ఉంటుంది అంటే వీరు సాధారణంగా తెలివితేటలు మంచి జ్ఞాప జ్ఞానం కలిగినటువంటి విద్యార్థులే కానీ ప్రక్రియ లోపం వల్ల పిల్లల్లో ఇలాంటి అవగాహన లేని వల్ల అభ్యసనంలో వెనకబడి ఉంటారు మరొక లక్షణాన్ని మనం గమనిస్తే కండర సమన్వయత లోపం వల్ల కుదురు లేమి కుదురుగా ఉండరు ఏ పనిని కుదురుగా చక్కగా చేయలేరు అవి పనులు కావచ్చు రాయటం కావచ్చు విద్యా సంబంధమైన ప్రక్రియలు కావచ్చు ఏవైనా త్వరగా వాటిని పూర్తి చేయాలనో లేదా త్వరగా వాటిని వదిలివేయటమో ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి 
ప్రవర్తనాపరమైన సమస్యలు కూడా మనం పిల్లల్లో చూడవచ్చు అయితే అభ్యసన వైకల్యత అభ్యసనంలో అపసవ్యత అపసామాన్యతకు కారణాలు మరి కొన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అవి వాటిలో ఏమిటంటే ప్రధానంగా ఆంగిక కారణాలు అంటే శారీర ధర్మ నిర్మాణ ప్రక్రియ సంబంధించి అంటే కేంద్ర నాడీ మండల వ్యవస్థ యొక్క నిర్మాణం పనితీరు అనేటువంటిది ప్రధానమైనట్టు అలా దీంట్లో డామస్ డిలా డిలాకోక్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ నాడీ వ్యవస్థ చేసేటువంటి పనులు క్రియలు ఆరు ప్రక్రియలుగా ఆరు క్రియాత్మకమైన నైపుణ్యాలను ఉంటాయని చూ చెప్పారు ఆ క్రియాత్మకమైన నైపుణ్యాలు ఏంటో చూస్తే మన మెదుడు కదిలేటువంటి విషయాలను అలాగే భాషాపరమైనటువంటి విషయాలను చేతి సామర్థ్యాలను దృష్టి సామర్థ్యాలను వినికిడి సామర్థ్యాలను అలాగే స్పర్శ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి క్రియాత్మకమైన క్రియాత్మకమైన నైపుణ్యాలు ప్రధానంగా కదలికల గురించి అవి కదులుడుతున్న తీరు మాట్లాడే తీరు చేతి సామర్థ్యాలు అంటే కొన్ని నిర్మాణం ప చేయడం కానీ వాటితో ఏవైనా చేయటం అనే వాటిలో కూడా చక్కటి సామర్థ్యాలు ఉండవు దృష్టికి సంబంధించిన సామర్థ్యాలు తక్కువగా ఉంటాయి వినికిడి సంబంధించిన సామర్థ్యాలు తక్కువగా ఉంటాయి స్పర్శ లేమి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానేంద్రియానికి సంబంధించినట్టు ఇవన్నీ క్రియాత్మకమైన నైపుణ్యాల్లో వెనకబాట అనేది అభ్యసనాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది సో అలాగే వీటికి సంబంధించిన కారణాలు చూస్తే శరీరంలోని గ్రంథుల యొక్క విషమ స్థితి హార్మోన్ల యొక్క ప్రభావం హార్మోన్లు ఎక్కువ స్రవించినా తక్కువ స్రవించినా కూడా అవి ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉన్నాయి అలాగే జీవ ప్రక్రియల సమతుల్యత బ్యాలెన్స్డ్ గా లేకపోవడం శరీర నిర్మాణ శరీర ధర్మ ప్రక్రియలని కూడా అలాగే వైపరీత్యాలు కూడా అభ్యసనాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి సో శరీరం సంబంధ మన శరీరం ఒకరోజు మన శరీరంలో నలతగా ఉందనుకోండి ఆ రోజు తరగతిలో విషయాలపైన దృష్టి కేంద్రీకరించలేకపోవడం చక్కగా నేర్చుకోలేకపోతుంటాం కాబట్టి సాధారణమైన మన ఆరోగ్య పరిస్థితులే ఒకరోజు భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు మనం నేర్చుకోవడంలో పడే ఇబ్బంది ఇలా ఉంటే కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరు వల్ల ప్రతిరోజు ఇలాంటి సమస్యలను పిల్లలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం రైట్ రెండవ కారణాన్ని గమనిస్తే జన్యుపరమైనటువంటి కారణాలు అది అతి క్రియాశీలతకు సంబంధించి ఉదాహరణకు ఏకాగ్రత లేమి ఏ విషయం పైన ఏకాగ్రత ఉండలేకపోవడానికి ఇతర ప్రవర్తన సమస్యలు జన్యుపరంగా సంక్రమిస్తాయి ఉదాహరణకు ఆటిజం సో ఏకాంతంగా ఉండిపోవటం ఇవన్నీ కూడా తమ తల్లిదండ్రుల ద్వారా జన్యు నిర్మాణ ప్రక్రియ ద్వారా పిల్లలను సంక్రమించడం ద్వారా కూడా ప్రవర్తనాపరమైన ఇలాంటి సమస్యలను పిల్లల్లో గమనించవచ్చు ఇవి కూడా పిల్లల యొక్క అభ్యసన వైకల్యాన్ని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే మూడవ కారణాన్ని గమనిస్తే పరిసరాల ప్రభావం పరిసరాలు కూడా ఉదాహరణకు దీంట్లో జనన పూర్వ పరిసరం తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఉండేటువంటి పరిస్థితులు తల్లి యొక్క ఆరోగ్యము తల్లి తీసుకునేటువంటి పౌష్టిక ఆహారము ఇవన్నీ కూడా బిడ్డ యొక్క పెరుగుదల అలాగే పిల్లల వారి యొక్క ప్రవర్తన విషయాలన్నీ కూడా ఇది ప్రభావితం చేస్తుంది రెండవ అంశం ఏంటంటే జనన సమయ పరిస్థితులు ప్రసవించే సమయం ప్రసవించే సమయంలో ఏర్పడేటువంటి కొన్ని పనులు ఉదాహరణకు గృహ ప్రస ప్రసవాలు అనేటువంటివి అవి శాస్త్రబద్దంగా లేకపోవటం వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు ప్రమాదాల వల్ల శిశువు యొక్క మెదడు జరిగేటువంటి ఇబ్బందులు వాటిపైన వచ్చే ఒత్తిడులు ఇవన్నీ కూడా పిల్లలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే మూడవ ప్రధానమైన కారణం ఏమిటంటే జననాంతర పరిస్థితులు జనన పూర్వం చక్కటి పరిసరం ఉన్నా జనన సమయంలో హాస్పిటల్స్ డెలివరీస్ ఉన్నా మంచి డాక్టర్ను అప్రూవ్ చేసినా ఇవన్నీ ఉన్నా కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో జననం తర్వాత కూడా పిల్లలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది ఒక చోట తరగతిలో పిల్లలు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు మీ అమ్మ మీ నాన్న పోట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎవరి పక్కన ఉంటావురా అని పిల్లవాడిని అడిగితే నేను గోడ పక్కన ఉంటాను అన్నాడంట అలాగే అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క గృహ వాతావరణం వారి యొక్క వారి యొక్క పనితీరు వారి యొక్క ప్రవర్తనా తీరు కూడా పిల్లల్ని ప్రభావితం చేయటం వల్ల గృహ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉండడం వల్ల తరగతి గదుల్లో కూడా అలాంటి పరిస్థితుల వల్ల పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఇలా పరిసర ప్రభావాలు కూడా పిల్లలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉన్నాయి ఇక్కడ మనము త్వరగా గుర్తించడం వల్ల ఉండే ప్రయోజనాలు ఏంటో గమనిస్తాం సమస్య తీవ్రతను మనం తగ్గించవచ్చు అలాగే 
తగిన విద్యా సదుపాయాల ద్వారా అభ్యసనను మెరుగుపరిచే ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు సామాజిక ఉద్వేగ ప్రవర్తన సమస్యలను సరిదిద్దే ప్రయత్నం చేయవచ్చు కాబట్టి ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న వారిని చాలా తక్కువ సమయంలో అర్లీ స్టేజ్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే భవిష్యత్తులో ఆ సమస్య తీవ్రతను మనము మొదలే అరికట్టడానికి వీలవుతుంది ఆ స్థితిలో ఏర్పడే సమస్యలను అధిగమించే ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు బహుశా అవి విద్యాపరమైన సదుపాయాలు కావచ్చు మొదటి గుర్తించినప్పుడు ఎలాంటి విద్యను అందించాలి ఎలాంటి బోధన ఎలాంటి బోధనోపకరణాలు అవసరమైతే గుర్తించవచ్చు అలాగే వైద్యపరమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు అలాగే వాళ్లకు ఉన్నటువంటి సామాజిక పరమైన ఉద్వేగ పరమైన సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కోవచ్చని మనం మొదట సిద్దపడటం వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు మనం పొందవచ్చు వాళ్ళని చక్కదిద్దే ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు అలాగే వీటిలో మరిన్ని ప్రయోజనాలు చూస్తే వైద్యపరమైన సదుపాయాలను కూడా నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించడం ద్వారా సమస్య యొక్క తీవ్రతను మనం తగ్గించడానికి చక్కదిద్దడానికి చేసే ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు అలాగే లోపాన్ని అధిగమించేటువంటి శిక్షణ పద్దతులు కానీ బోధనా విధానాలు కానీ అభ్యసించడానికి అవసరమైన సామగ్రి కానీ రూపొందించడం అమర్చడం వాటిని వినియోగించడంలో శిక్షణ ఇవ్వటం ద్వారా పిల్లలు ప్రయోజనం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి మొదట వీరిని గుర్తించే ప్రయత్నం ఏది చేయగలరు తల్లిదండ్రులు చేసే ప్రయత్నం ఒకవేళ నిరక్షరాశలైన తల్లిదండ్రులు అయితే వారికి అవగాహన పొందడం అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం వైద్యులు కన్న ముందు ఉపాధ్యాయుల దగ్గరకు వస్తారు కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు కూడా వీటిపైన అవగాహన ఉండడం వల్ల ప్రాథమిక తరగతుల్లోని గుర్తించడం ద్వారా మంచి ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే ఈ అభ్యసన వైఖరులకు సంబంధించి మరొక విషయం ఏంటంటే విషయాన్ని గ్రహించడం అంటే గ్రహించడం తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం వల్ల ఇది ప్రాథమికమైన సమస్యగా మనం గుర్తించవచ్చు అలాగే పూర్వ విషయాలతో అనుసంధానించలేకపోవడం క్రమబద్దీకరించడంలో ఉన్నటువంటి సమస్య అంటే గతంలో నేర్చుకున్న విషయం ఇప్పుడు నేర్చుకున్న విషయాన్ని రెండునికి అనుసంధానించలేరు వేరు వేరుగా భావిస్తారు వాటిని ఒక క్రమమైన అంశంగా కూడా వీళ్ళు గుర్తించలేరు అలాగే విషయాన్ని గ్రహించడం అర్థం చేసుకోవడంలో అయితేనేమి వాటిని తిరిగి వినియోగించడంలోని సమస్యలు కూడా మనం వీటిలో గమనించవచ్చు అలాగే వీటికి సంబంధించి పూర్వ విషయంతో అనుసంధానించలేక క్రమబద్దీకరించడంలో వీళ్ళు సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు విషయాన్ని సరి అయిన రీతిలో నిల్వ చేయలేకపోవటం నిల ఒకవే కొన్ని సందర్భాల్లో విషయాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకున్నా వాటిని బహిర్గతపరచడం సమాచారం మధ్యలో ఆగిపోతే కూడా ఇంకా ఏం చేయాలో వారికి దిక్కు తోచకుండా ఉంటుంది సో ఇలా సమాచారాన్ని మధ్యలో కోల్పోవడం కూడా గుర్తుకు తెచ్చుకున్నా ఆ విషయాన్ని వివిధ ప్రక్రియల ద్వారా వీటిని వ్యక్తీకరించలేకపోవటం రైట్ కొన్ని అభ్యసన వైకల్యం రకాల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ చిత్రంలో మనం గమనిస్తే కనుక పిల్లలు ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఉదాహరణకు నో హార్న్ అనే చోట ఆన్ హార్న్ అని చదవటం హైవే ఉన్న చోట అక్షరాల కదలిక వేరుగా ఉండటం లెఫ్ట్ అంటే ఎడమ వైపుకా కుడివైపుకా అని ఇబ్బంది పడటము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంటూ అనేటువంటిది ప్లస్ అనేటువంటి ఆరోగ్య చిహ్నం అది ఇంటుగా వాళ్లకు స్ఫురించటం ఇలాంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా మన చిత్రంలో చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఇలాంటి విషయాల్లో పిల్లలు విద్యాపరమైన విషయాల్లో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు వీటన్నిటిని మనం వర్గీకరిస్తే 
ప్రధానంగా వీటిని రెండు రకాలుగా వర్గీకరిస్తాం ఒకటి విద్యా విషయకపరమైనటువంటి అభ్యసన వైకల్యాలు సో విద్యాపరమైనటువంటి వాటిలో ఒకటి భాషా భాషణ వైకల్యత డిస్ఫేసియా వీటిలో తీవ్రమైనటువంటి భాషణ వైకల్యత ఉన్నటువంటి అఫేసియా అని చెప్తారు అంటే భాషను పొందటం కానీ భాషను వినియోగించటంలో ఉండేటువంటి వైకల్యతను డిస్ఫేసియా అంటారు అలాగే రెండవది పఠన వైకల్యత చదవటానికి సంబంధించిన సో పఠన వైకల్యను డిస్లెక్సియా అంటారు అంటే వీటిలో తీవ్రమైనటువంటి పఠన వైకల్యం ఉన్నటువంటి వారిని అలెక్సియా అని కూడా చెప్తారు ఇక విద్యా విషయ అభ్యసన వైకల్యంలో మూడవ అంశము లేఖన సంబంధిత వైకల్యత డిస్గ్రాఫియా అంటే రాయటంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తీవ్రమైన లేఖన వైకల్యత కలిగినటువంటి వారిని అగ్రాఫియా అంటారు ఈ చిత్రంలో మీరు గమనిస్తే వారు రాసినటువంటి లిపి మీరు గమనించడానికి వీలవుతుంది అది చా స్పష్టత లేకపోవటం వల్ల పిల్లలు వారి యొక్క భావాన్ని రాతు రూపంలో వ్యక్తీకరించలేకుండా ఉంటారు ఇది మూడవ అభ్యసన వైకల్యం అలాగే నాలుగవ రకానికి చెందినటువంటి అభ్యసన వైకల్యం ఘనత గణిత సంబంధిత వైకల్యత డిస్కాల్క్యులియా గణిత ప్రక్రియలకు సంబంధించిన చదవటం రాయ ఇవి కాకుండా చతుర్విధ ప్రక్రియలు కూడకము తీసివేత గుణకారం భాగహారం ఇలాంటి వాటిలో వీరు ప్రత్యేకమైన సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు మీరు ఆ చిత్రంలో గమనిస్తే మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ గాను తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ అనేటువంటిది డివిజన్ గాను వాళ్ళ స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు ఏ చిన్న సమస్యను కూడా చేయటానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటారు చేసినా అది సరైనటువంటి సమాధానంగా ఉండకపోవచ్చు ఇలాంటి గణిత సంబంధిత వైకల్యాలు ఎక్కువగా దీంట్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఈ అభ్యసన వైకల్యాలు విద్యాపరమైనటువంటివి కాకుండా ప్రవర్తనాపరమైనటువంటి అభ్యసన వైకల్యాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఈ ప్రవర్తనాపరమైన అభ్యసన వైకల్యాలు ఏకాగ్రత లోపం ఏ విషయం పైన ఏకాగ్రత లేకపోవడం దీన్నే ఏడిహెచ్డి అంటారు అటెన్షన్ డిఫ్యూస్ హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్ అటెన్షన్ డిఫ్యూస్ డిఫెక్ట్స్ అంటే ఏకాగ్రత ఉండదు ఏకాగ్రత ఉండకపోగా హైపర్ యాక్టివిటీ ఉద్దీపనకు ప్రతిస్పందించటం అంటే ఏదైతే తెలుసుకుంటారో దాన్ని ఆ స్థాయిలో దాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం కాకుండా ఇంకా ఎక్కువగా ఎక్కువగా ప్రతిస్పందించడం ఉన్న స్థాయి కంటే అంటే అది వెంటనే మనకు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది ఉదాహరణకు స్వీట్ ఉందనుకోండి ఇచ్చారనుకోండి తిని వాటిని టేస్ట్ చూసి బాగుందండి అని చెప్పడం అనేది సాధారణమైన ప్రవర్తన తీరు అదే ఇలాంటి పిల్లలకు అలాంటివి ఇచ్చామనుకోండి చాలా బాగుంది అని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా సాధారణమైన వాటి కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఆటి తీరు కానీ వారి ప్రవర్తనలో కూడా అసహజంగా ఉంటుంది సాధారణంగా ఉండవలసిన ప్రవర్తన తీరుకు భిన్నంగా ఉంటుంది అలాగే అతి క్రియాశీలత గుణమే హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్ అని చెప్పుకుంటాం ఆటిజం ఏకాగ్రత ఏకాంతంగా ఉండటం అంటే పిల్లలతో ఎవరితో కలిసి ఉండలేకపోవడం సాంఘిక నైపుణ్యాలు లేకపోవటం తరగతిలో భిన్నంగా ఉంటారు ఎవరితో కలవరు ఎందుకంటే మాట్లాడాల్సినప్పుడు వాళ్ళకు సరైన భావ వ్యక్తీకరణ రాదు న్యూనత భావం వల్ల చదువులో వెనకబడి ఉండామని ఇలాంటి కారణాల వల్ల తరగతిలో భిన్నంగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తారు ఏకాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అలాగే వీరికి సంబంధించిన హైపర్ యాక్టివిటీ వీటికి భిన్నమైన పిల్లలు కూడా మన తరగతిలో గమనిస్తుంటారు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క దానికి నేను జవాబు చెప్తాను నేను జవాబు చెప్తాను అన్నిటికీ ముందుంటారు అంటే వాళ్ళు చురుకుగా ఉంటారు ఆ చురుకుదనం కూడా సరైన జవాబులు ఉండవు అవి కొంటెతనంగా ఉంటాయి ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి అంటే అన్నిటికి ముందుంటారు హైపర్ యాక్టివిటీ ఉంటారు లేదా ఏకాంతంగా ఉండిపోతారు ఇలాంటి ప్రవర్తనాపరమైనటువంటి సమస్యలు కాబట్టి అభ్యసన వైఖరిలో ప్రధానంగా మనం రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి విద్యాపరమైనటువంటి అంశాలుగా రెండవది ప్రవర్తనాపరమైనటువంటి అంశాలుగా ఇవన్నీ కూడా పిల్లల్లో మనం గమనించవచ్చు ఈ ఈ రెండు రకాలంటి అభ్యసన వైకల్యాల ప్రభావం వల్ల పిల్లలు తరగతి గదిలో అభ్యసించడంలో వెనకబడి ఉంటారు ఇప్పుడు మనము వీటన్నిటికి సంబంధించి ఒక నిపుణుడైనటువంటి ఉప డాక్టర్ గారిని సంప్రదిస్తే వారి ఇచ్చేటువంటి సూచనలు ఎలా ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ అనేది మనము క్లాస్ రూమ్ లో సుమారు ఇరవై పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ లో చూస్తూనే ఉంటాము తక్కువ మార్కులు రావడము సరిగా అర్థం చేసుకోవడం ఇబ్బందిని చూస్తూ ఉంటాము దీన్ని ప్రధానంగా మూడు స్థాయిలలో మనము గుర్తించి 
దాన్ని నిరోధించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు ముఖ్యంగా గర్భిణి దశలోనే తగిన పౌష్టికార ఆహారము మరియు ఇతర విటమిన్ సప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా గర్భస్థ శిశువు యొక్క గ్రోత్ కరెక్ట్ గా జరిగేటట్టు చూసుకోవడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనము అందరికీ తెలియజేయాలి రెండవది సేఫ్ డెలివరీ హాస్పిటల్ డెలివరీ ప్రధానమైన మానసికమైన లోపాలు డెలివరీ టైమ్ లోనే అననుకూల పరిస్థితుల వల్ల ఏర్పడడం జరుగుతుంది దీన్ని తప్పించడానికి తప్పకుండా డెలివరీ హాస్పిటల్ నుంచి చేసుకుని వైద్య పర్యవేక్షణ చేసుకోవటం వల్ల దీన్ని కొంతవరకు మనము ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మూడవది పిల్లలు జన్మించిన తర్వాత మొదటి రెండు మూడు సంవత్సరాలలో వారికి కేవలం ఒక సాంప్రదాయమైన ఆహార పద్ధతుల ద్వారా అంటే కేవలం అన్నం పెట్టడము కేవలం రొట్టెలు పెట్టడము పప్పు పదార్థాలు లేకుండా సాంప్రదాయకమైన ఆహార విధానాలు మొదటి రెండు మూడు సంవత్సరాలలో పిల్లలకి ఇవ్వడం ద్వారా మనం ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో కేవలము అన్నం పెట్టడము కేవలము జొన్న రొట్టె పెట్టడము కేవలం రాగి ఉపయోగించడం వలన పిల్లలలో సరైన మానసిక ఎదుగుదల లేకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది వారికి పప్పు ఇతర విటమిన్ సప్లిమెంటేషన్లు ఇవ్వటం అనే ఈ రకమైన విషయాలను కూడా తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడము దీన్ని ఈ రకంగా కూడా మనం ప్రిమెంట్ చేయవచ్చు తర్వాత ముఖ్యంగా లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ అనేవి క్లాస్ రూమ్ కు వచ్చిన తర్వాత టీచర్ మాత్రమే గుర్తించజగినటువంటి ఒక సమస్య ఒక జ్వరం లాగా ఒక జబ్బు లాగా ముందుగా కొన్ని లక్షణాలు ఉండి వాటితో దీన్ని గుర్తించడం అనేది సాధ్యం కాదు కాబట్టి దీంట్లో టీచర్ యొక్క రోల్ చాలా మేజర్ గా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ సమస్య ఉన్న పిల్లలను గుర్తించడము వారి తల్లిదండ్రులకు ఈ విషయం గురించి వాళ్ళకు తెలియజెప్పి వారు పిల్లల విషయంలో ఎలాంటి ప్రవర్తన చూపించాలి తల్లిదండ్రులు ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా ఆందోళన పడ ఈ మొత్తం లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ కి సంబంధించి ప్రధానమైన వ్యక్తి ఉపాధ్యాయుడే ఎందుకంటే సమస్యను గుర్తించడంలోనూ పిల్లవాడికి తగిన ఆల్టర్నేటివ్ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించడం కానీ తల్లిదండ్రులను కౌన్సిలింగ్ చేయడం కానీ పిల్లవాడిని ప్రత్యేక శ్రద్ధతో చూడడం కానీ ఇవన్నీ చేయవలసింది ఉపాధ్యాయుడే ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులలో సైకాలజిస్ట్ యొక్క సహకారం తీసుకోవాలి కౌన్సిలింగ్ చేయాలి అయితే చాలా మటుకు ఉపాధ్యాయుడు పిల్లవాడి పట్ల చూపించే ప్రత్యేక ప్రేమాభిమానాల ద్వారానే ఈ సమస్యను చాలా మటుకు అధిగమించవచ్చు పిల్లవాడికి మంచి అభ్యసనం కల్పించి వారి మంచి భవిష్యత్తుకు మనము బీజాలు వేయవచ్చు ఈ విధంగా మనము నిపుణుడైనటువంటి ఒక సైకో సైకోథెరపిస్టు డాక్టర్ గణపతిరావు ద్వారా మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి వైద్యపరమైనటువంటి విషయాల ద్వారా కూడా వీటికి సంబంధించినటువంటి అభ్యసనం వైకల్యానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని వివరాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాం కాబట్టి వీటన్నిటినీ చాత్రోపాధ్యాయుడుగా మన దృష్టిలో ఉంచుకోవటం ద్వారా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలను రాబట్టవచ్చు ఎందుకంటే తరగతిలో పిల్లలను పనితీరును వారి విద్య అభ్యసన స్థాయిని మెరుగుపరిచేది మనమే కాబట్టి ఇక మనం చేయవలసిన పని ఏమిటో మనం గమనిస్తాం చివరిగా మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడం ఒక చెక్ లిస్ట్ ఆధారంగా పిల్లల యొక్క ప్రవర్తన తీరు ఎలా ఉంది విద్యా స్థాయి ఎలా ఉన్నాయి అని ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉంది వాటి ఆధారంగా వీళ్లను మనం ప్రారంభంలో గుర్తించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు అలాగే త్వరగా గుర్తించటం నిరంతరము వీరిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండటం లోపాలకు బదులుగా వారి యొక్క సమర్థతను మనము గుర్తించి వాటిని అసమర్థులు చేతగాని వాడని కాకుండా ఎస్ నువ్వు నేర్చుకోగలిగిన సమర్థత ఇది అని చూపడం వల్ల మనము మరింతగా మెరుగుపరిచే ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు ముఖ్యంగా సృజనాత్మకంగా వారి యొక్క విద్యా విషయాలకు సంబంధించి అనుమానాలను నివృత్తి చేయటం బోధనను మెరుగుపరచడం ద్వారా పిల్లల్లో వీటిని మనం అభివృద్ది చేయడానికి వీలవుతుంది అలాగే బోధించేటువంటి విషయాన్ని చిన్న చిన్న అంశాలుగా విడదీసి అర్థవంతంగా బోధించడం అనేది ఉపాధ్యాయుడిగా మనం చేయవలసిన పని మరి ముఖ్యంగా అలాంటి పిల్లలతో స్నేహపూర్వకంగా ఉండడం వారి యొక్క అవసరాలను గుర్తించడం గుర్తించిన అవసరాలను తీర్చే ప్రయత్నం చేయటం అనేది పిల్లల యొక్క మన్ననను పొందడానికి వీలవుతుంది ఎప్పుడైతే ఉపాధ్యాయులు పిల్లల యొక్క అభిరుచిని వాళ్ళ యొక్క మన్ననం పొందగలుగుతామో మనం బోధించే విషయాలపైన వారి దృష్టిని కేంద్రీకరించే అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా మనం చేసే ప్రయత్నాలు కూడా పిల్లలు క్రమంగా అభ్యసనంలో మెరుగుపరచడానికి వీలవుతుంది సమర్థులైనటువంటి వారి యొక్క ప్రత్యేకమైన అవసరాలను గుర్తించి తగిన సహాయం అనేది వాళ్ళ యొక్క అభివృద్దిని పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ విధంగా తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలను మనం గమనించడం ద్వారా ఉపయోగించడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు
తర్వాత తరగతుల్లో మనము వీటి గురించి వివిధ రకాలంటి అభ్యసన వైకల్యల యొక్క వివరాలను వారిని ఎలాంటి బోధన అందించాలి ఎలాంటి ప్రక్రియలు అందుబాటులో ఉన్నాయి వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు సెలవు